ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி ஒன்பது நிமிஷத்துக்கு எல்லாருமே வந்து ஒன்பது மணிக்கு வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு விளக்கேத்துங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னால் நிறைய ஊரில் வந்து தீபாவளி கொண்டாடினாங்க இன்னும் நார்த் இந்தியாவில் சில ஊரில் வந்து ஊர்வலமாகவே போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரோட்டுக்குள்ளே தீப்பந்தத்தை தூக்கிட்டுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வித்தியாசமான விஷயங்கள் நம்மளே கண்ணு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் எங்கள் வீட்டில்லாம் மொ மொட்டமடிக்கு போனால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வெடி வெடிச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் சுற்றி சுற்றி மதுரையிலலாம் ஸோ வந்து ஒரு குட்டி தீபாவளியாக கொண்டாடி முடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபன்னெல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு நேற்றுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி எல்லாருமே வந்து இதெல்லாம் அதிகமாக பேசிட்டு இருந்திருப்போம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் மீம்ஸாக போயிட்டு இருந்திருப்போம் மீம்ஸாக போயிட்டு இருந்திருப்போம் மட்டும் <laughs> கிருமிக்கும் <laughs> ஒரு கிருமி வந்து அது ஒரு புலிக்கு வந்து போயிருக்கிறது வந்து இந்த கிருமிக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்ட நாள்லேருந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் இது ரெண்டுமே வந்து சின்ன விஷயம் தான் நம்ம மூணாவது அதிகமாக பேச போகிற விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் வந்து கண்ணு முன்னாடி லை ஆகிட்டு இருக்குது அது என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஸ்பெயினும் இட்டாலியும் வந்து எப்படி வெளியே வந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறப்போ இதோட பதிலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய பிளஸும் சரி இந்தியாவோட மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சும் சரி நம்ம நாட்டு மக்கள் தொகை அப்படின்னு சொல்லலாம் மக்கள் தொகைன்னு சொல்றதை விட ஒரு இடத்துக்குள்ள எவ்வளோ மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கிறது வந்து இன்னொரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக சொல்லலாம் உலகத்திலே அதிகமான மக்கள் ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ள வாழ்கிற இடம் எது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மும்பை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த சொல்லலாம் மும்பையில ஸ்பெசிஃபிக்காக தாராவி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் தாராவி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிலோ வீட்டில் <laughs> அதிகமானது <laughs> கம்மியாயிருக்கு <laughs> <laughs> வந்து <laughs> ஜப்பான் <laughs> கூட 
ஸ்டேடியம்ல இருந்து அங்க வர்ற அத்லீட்ஸ் வந்து தங்குறதுக்கு அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறதுல இருந்து ரெசிடென்சியல் ஏரியா கட்டுறதுல இருந்து அது ஏகப்பட்ட நார்ம்ஸ் இருக்குது ஒலிம்பிக்ஸ்ங்கிறப்ப வந்து உலகத்தில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற அத்லீட்ஸும் வருவாங்க அதுக்காக ஏகப்பட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செலவு வேற பண்ணியிருப்பாங்க இப்ப இத்தனை செலவுகளுக்கும் வந்து அரசாங்கம் வந்து கண்டிப்பா வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கும் மற்ற நாடுகள் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கலாம் சொல்லிட்டு அவங்களோட பினான்சியல் ரிசர்வ் வந்து அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஒரு நிலைமையில இந்த கிருமி வர்றதுனால அவங்களோட மெயின் சிட்டியான டோக்கியோவா இருக்கட்டும் நிறைய தலைநகரங்கள் அதாவது நிறைய தலைநகரங்கள் ஸ்டேட் வைஸா இருக்கட்டும் அவங்களோட முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் க்ளோஸ் ஆகுறதுங்கிறது வந்து ஜப்பானுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்துட்டு இருக்கு உலகம் ஒன்னா நிக்கணுங்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சில நாடுகள் வெளியே வந்துட்டு இருக்குது சில நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்குது சில நாடுகள் வந்து பாதிக்கப்படுவோம் படமாட்டம் தப்பிக்கிற ஒரு நிலைமையில இருந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் கை கோர்க்கிறது இப்போ ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெல்ல தெளிவா தெரியுது அப்படியே நம்ம இன்னைக்கு உலகத்திலே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடு அமெரிக்காவுக்கு வந்திருந்தோம்னால் அங்க வந்து மருத்துவர்கள் வந்து எண்ணிக்கை பற்றாக்குறை ஆயிட்டு இருக்கு இருக்கிறதுக்கு வந்து இடம் இல்லாம போயிட்டு இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய பெரிய கிரவுண்டு ஸ்டேடியம் அதுல தான் வந்து பெட்டை போட்டு ஹாஸ்பிட்டலாக மாத்திட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கான ஒரு வீக்கு முன்னாடி தான் வந்து அமெரிக்கா நின்றுட்டு இருக்காங்க அதுல வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பிராங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜூ நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நியூயார்க்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஜூ அந்த ஜூல இருக்கிற ஒரு புலிக்கு வந்து இந்த கிருமி வந்து வந்திருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு அந்த புலி வந்து ரெண்டு மூணு நாளாவே வந்து பயங்கர சோர்வா இருமிக்கிட்டே யாருக்கிட்டயும் அதாவது அந்த மற்ற புலிகள் கூட எல்லாம் இல்லாம தனியமையிலே இருந்திருக்கு அங்க இருக்கிற ஜூ அத்தாரிட்டிஸ் இருந்துகிட்டு என்னடா அந்த புலிக்காச்சுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஃபைனலி எதுக்கும் இந்த ஒரு கிருமிக்கான டெஸ்டையும் எடுத்து பார்ப்போம்னு சொன்னா அதுல வந்து பாசிட்டிவா இருந்திருக்கு அந்த புலிக்கு வந்து இந்த கிருமி போயிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு இப்ப வந்து ஃபர்தரா என்ன படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா மிருகங்களுக்குள்ள வந்து இந்த வனவிலங்குகளுக்குள்ள வந்து எப்படி இது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா ஆகாதா மனுஷங்க கிட்ட இருந்து இந்த புலிக்கு போயிருக்கு இந்த புலி கிட்ட இருந்து மற்ற புலிகளுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இப்போ அமெரிக்கால நியூயார்க்ல வந்து அதிகமா ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து அமெரிக்கா பத்தின ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இப்ப நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தோம்னால் இந்தியாவில் நம்ம சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுங்கிறது வந்து இங்க எல்லாருக்குமே வந்து சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுங்கிறதே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லக்ஸூரியா இருந்துட்டு இருக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா இங்க நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு கூரை இருக்குது கீழே வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா நம்மளால சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் பட் ஒரு ரூம் தான் வீடே இருக்குது ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருக்குது வீடு ரொம்ப சின்னதா இருக்குங்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து அப்படி வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாது கரெக்டா இப்ப நம்ம மும்பையில் இருக்கிற தாராவியை பத்தி பேசும் நான் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஒன் இயருக்கு முன்னாடி வந்து மும்பை போயிருந்தப்ப நான் தாராவியை பத்தி ஒரு பிளாக் மேக் பண்ணியிருந்தேன் அதை வந்து நீங்க பாக்கணும்னா மதன் கௌரி ஸ்பேஸ் மும்பை சர்ச் பண்ணுங்க அந்த வீடியோ உங்களுக்கு முதலே வரும் அந்த வீடியோல வந்து நான் தாராவியை போய் விசிட் பண்றப்பமே பாத்திருந்தேன் தாராவியோட மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மக்கள் ரொம்பவே சின்ன இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க வீடுகளுக்கு எல்லாம் வந்து எப்படி மேல ஏறி போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா லேடர் வச்சு லேடர் வழியா தான் மாடிக்கே ஏறி போறாங்க அவ்வளவு சேலஞ்சிங்கான வாழ்க்கையை வந்து அங்க தாராவியில இருக்கிற மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நான் ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் கம்ப்ளீட்டா வந்து என்ன ஷேக் பண்ணிடுச்சு அது என்னன்னு கூட உங்ககிட்ட கம்ப்ளீட் உலுக்கி போட்டுருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு மாடியில் இருக்கிற வீட்டுக்கு லிட்டரலா இந்த ஏணி வழியா வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு வெளியே மாதிரி வர மாதிரி வீட்டுக்கள் இங்கே இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஏணிக்குள்ளே ஏறி வீட்டுக்குள்ள போறாங்க ஒரு ஆள் கூட இங்கே முழுசா போக முடியாது நிலலாம் உள்ள நடக்க கூட முடியாது ஆறு அடிக்கிறீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு லிட்டரலா இதுக்குள்ள ஏறி வீட்டுக்குள்ள போறவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏணிகள் தான் இருக்கீங்க நிறைய நிறைய பேர் வந்து தமிழர்கள் ஸோ இந்த இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாராவில் வந்து எத்தனை பேர் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டரை லட்சம் பேர் வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் கேப்புக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க வீடுகள் அவ்வளவு கிட்ட கிட்ட இருக்கும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு பத்து பேர் பன்னெண்டு பேர் இருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு அப்போ வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாது வீடே வந்து ஒரு ரூம் தான் இருக்கும் ஒரு ரூம்லே வந்து கிச்சன் இருக்கும் ஹால் இருக்கும் பெட்ரூம் எல்லாமே அந்த ஒரு ரூம் தான் ஒரு டாய்லெட் அடிஷனலாக இருக்கும் இல்லை காமன் பாத்ரூம்
சட்டம் இருக்கு அந்த சட்டத்தை இன்வோக் பண்ணி இப்போ மும்பை கார்பரேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சாய் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மருத்துவமனையை வந்து வாங்கியிருக்காங்க இந்த மருத்துவமனையில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தோரு பேருக்கான பெட் வந்து இருக்குது இது போக ஸ்பெஷல் கேர் இடம் எல்லாமே இருக்குது இது வந்து தாராவி கிட்டே இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தாராவியில் இருக்கிற மக்களுக்காகவே வந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு ஃபுல் ஹாஸ்பிட்டலே வந்து நாங்கள் டெடிக்கேட்டடாக வாங்கியிருக்கோம் ஏன்னா இங்கே நம்பர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது கரெக்டாக மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்குது எத்தனை பேர் வந்தாலும் கிட்ட உடனே போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு மொத்த ஹாஸ்பிட்டலே வாங்கி இப்போ வந்து மும்பை வந்து அதில் முழு வீச்சாக வந்து இறங்கி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது போக மும்பையில் தாராவில் இருக்கிற மக்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யாராவது வந்து போலீஸ் வந்தாங்கன்னா வந்து வெளியே வந்து குழந்தைங்க வந்து விளையாண்டு இருக்காங்க உள்ள ஓடி வந்துடுறாங்க போலீஸ் போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் போய் வெளியே விளையாட தான் செய்கிறாங்க குழந்தைங்களை போய் நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனைகளை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதனால வந்து மும்பை இன்னும் ஃபர்தராக என்ன பண்ணுறாங்க மும்பை கார்பரேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஸ்டேடியம்லாம் இருக்கும் அமெரிக்காவில் பண்ணுற மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்டேடியமில் வந்து தாராவி மக்கள் வந்து யாருக்கு அறிகுறி இருந்தாலும் அவங்க அங்கே போய் உட்கார வச்சிருக்கிறது அங்கே தனிமைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பப்ளிக் ஸ்டேடியம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் ஸ்டேடியம்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய வந்து எடுத்து அவங்களோட கண்ட்ரோலுக்குள்ளே எடுத்துட்டு இருக்காங்க மும்பை கார்பரேஷன் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா இடங்களும் வந்து எப்படி மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணுறது இன்கேஸ் நம்பர்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆச்சுன்னா எப்படி போகிறதுக்குங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்துட்டுருக்காங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை அப்படியே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தோன்னே என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் டெஸ்ட் கிட்டு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரு லட்சம் பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணி இமீடியட்டாக ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கப்படும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக எதுக்கடா இவ்வளோ கிட்டி இப்போ ஆர்டர் பண்ணும் தமிழ்நாட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தானே இருக்காங்க இல்லை பண்ணுற முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஸ்ட் 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 இதுதான் வந்து சிம்பிளான ஒரே சொல்யூஷன் அப்படின்னு வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்தே சொல்லியிருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி யாருக்காவது அறிகுறிகள் இருந்தாலும் சிம்டமேட்டிக் அசிம்டமேட்டிக் அசிம்டமேட்டிக்காக இருந்தாங்க அறிகுறிகள் இல்லைனாலும் அவங்களையும் தனிமைப்படுத்துங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க அதனால வந்து நம்ம ஊர் தமிழ்நாட்டில் வந்து சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்கன்னு தெரிய வந்திருக்கு அதனால வந்து இங்கே ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் கிட் வந்து ஆர்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஒரு லட்சம் டெஸ்ட் கிட் ஆர்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அண்ட் லாஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு நம்ம பேசிட்டு இருந்தாலும் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து முதல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து எல்லாருக்குமே தேவைப்படாது அது வந்து டாக்டர்ஸ் மட்டும் போட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்போ லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஃபேஸ் மாஸ்க் போடுறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கை கழுவுறது வந்து எப்படி நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுட்டு வெளியே போகிறது நம்மளுக்கு கிருமி இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நம்மளுக்கு வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் இல்லை மற்றவங்க கிட்ட போகாமல் தடுக்கிறதுக்கும் ஃபேஸ் மாஸ்க் போடுறது நல்லது ஃபேஸ் மாஸ்க் போடுறதுனால வந்து எந்த ஒரு கிருமியுமே வந்து நம்ம வாய்ப்புள்ள போகிறது வந்து பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக கம்மியாகுது ஸோ அதனால அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன்னா இருப்போம் ஜெய்ப்போம் ஹலோ எவ்ரிவான்